mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento. El movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de cuatro décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en cuatro pilares. La excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios bajo un modelo de atención humanizado centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores, la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma, estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili, excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Buenas noches, buenas noches a todos. Eh, bienvenidos a, a este encuentro académico de radiología. Eh, en esta oportunidad pues tenemos con nosotros acompañándonos al doctor Juan Sebastián Toro. Él es radiólogo intervencionista de la Fundación Valle de Lili, docente de la Universidad ICESI. Y tenemos el gusto de escucharle eh, con un tema eh, que se llama derivación portosistémica intrahepática transjugular tips para tips, eh, no siendo más, pues, adelante con Sebastián. Muchas gracias, Oscar. Eh, buenas tardes a todos. Eh, quiero confirmar el audio y el video, si, si me ves bien, y me escuchas. Perfecto. Bueno, bueno muy buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por este espacio y esta oportunidad. Este espacio académico es, es muy importante. Eh, para nosotros, eh, el, poder, el poder estar acá y hablar sobre este tema, a mí, que a mí personalmente me, me apasiona mucho, pues es, es, es gratificante. Eh, la idea con esta charla es poder dar un mensaje mucho más allá de dar de nuevo una charla extensa y lo que ya conocemos acerca del TIPS, 
eh, es algo que lo podemos encontrar en Google, indicaciones, contraindicaciones, podemos encontrar bueno, to, todo lo que ya, ya, ya podemos eh, haber leído y, y saber. Entonces, eh, mi motivación principal es que quiero intentar hacerlo de manera práctica, una explicación eh, práctica de un procedimiento que sabemos que, que, que puede ser complejo, pero tratar de, de, de hacerlo lo más sencillo posible para motivar a estos radiólogos intervencionistas que, que han estado poco expuestos o, o que no han tenido la oportunidad de estarlo para que se motiven y podamos hacer este procedimiento más. Entonces, eh, básicamente el mensaje, lo que quiero dar hoy es un mensaje de motivación para poderlo eh, lograr más, eh, hacerlo más frecuentemente, porque es muy importante hacerlo. Eh, más que una revisión de tema como tal, entonces la idea es ir paso a paso y, e ir mostrando las, las posibles eh, dificultades que se tenga y las posibles soluciones también. Eh, este es mi, mi conflicto de interés, soy consultor de BJ de Sistemas a través de Cook y de Gebarco eh, a través de Goretex. Entonces, yo creo que lo primero es resolver estas preguntas. Estas son las, las preguntas que creo que son muy importantes de, de resolver para poderle dar eh, la dinámica a, a esta charla. Lo primero es, ¿por qué hacer un TIPS? O sea, ¿por qué tenemos que hacer un TIPS? ¿Por qué debemos hacer un TIPS? Lo segundo que uno podría preguntarse es, ¿puedo hacerlo? ¿Tengo la convicción? ¿Tengo la tranquilidad? ¿Tengo eh, la seguridad y la confianza propia de, de, de lograrlo? Lo otro es, ¿tengo la infraestructura? A veces uno dice, bueno, yo puedo hacerlo, pero no tengo el equipo alrededor, no tengo un hepatólogo, un gastrohepatólogo, o una unidad de cuidados intensivos, un equipo de anestesia, eh, no tengo cirujanos de trasplantes. Entonces, a, a veces hay variables que se salen de, de, de uno, pero, pero hay maneras también de, de, de poder liderar un cambio estructural dentro de, de, de una clínica o un hospital. Pero la convicción es muy importante, realmente, a veces llegan los pacientes y uno lo estudió, lo ha leído y ha, hecho, ha estado expuesto a algunos casos, pero probablemente nunca lo ha hecho como primer operador. Entonces, en esos casos uno dice, mmm, ya llegó el paciente por fin, pero no me siento capacitado, prefiero mejor remitirlo. Bueno, a, a ese radiólogo es a donde, a donde quiero llegarle y, y, y poderlo motivar a decir, listo, lo puedo hacer, si, si bien no quiero hacerlo solo, pues puedo llamar a alguien a que ayude o lo que sea, pero creo que es un procedimiento que tiene que tender hacia el incremento. Ya después de eso, de tener la convicción, infraestructura, del, del resolver el por qué hacer un TIPS, lo que sigue es qué preparación necesita alrededor de este procedimiento. Preparación en torno al paciente, a la sala de, a, a la sala de, de, de hemodinamia o de angiografía, eh, qué le voy a pedir de preparativos, de, de, de test, qué quiero saber de este paciente. Ya después sigue cómo hacerlo. Listo, ya lo decidí, vamos a, ya lo preparé, ahorita, ¿cómo hago un TIPS? Y después, ¿qué sigue luego del TIPS? ¿Qué debo esperar de estos pacientes? ¿Cómo debo seguirlo? Entonces, estas son preguntas que vamos a resolver a lo largo de la charla y, y espero poder hacerlo de una manera clara. Entonces, ¿por qué hacer un TIPS? Esto lo de siempre. Todas estas indicaciones las vamos a encontrar. Google, indicaciones de TIPS, esto te sale. Esto ya lo sabemos, sabemos que tiene eh, una preponderancia y un mayor impacto en, en estas tres primeras, especialmente en esta tercera está cogiendo mayor auge hablando del early tips. Las otras para abajo sí tienen algún tipo de evidencia, pero no es tan fuerte como las tres primeras. Entonces, esto ya lo sabemos. Ahorita hay una indicación que yo sumaría a esto y es la decisión y confianza del grupo médico para realizarlo. Entonces, el paciente te llaman, te dicen, doctor, tengo un paciente con una, unas varices gigantes, eh, ya sangró en una oportunidad hace 24 horas, tratamos de hacerlo por endoscopia, sabemos que va a volver a sangrar, lo podemos hacer. Todo esto está muy bien, pero si el, el grupo médico dice, no sé, vamos a ver, rentar la endoscopia un poquito más, remitámoslo, pues por más indicaciones que, haga, que, que existan, no, no se va a hacer. Entonces, yo creo que una indicación importante, 
más allá de todo esto que clínicamente normalmente se da en el día a día, es la decisión y confianza del grupo médico para realizarlo. O sea, poder decir, sí, lo quiero hacer y lo voy a poder hacer. Cuando hablamos ya de estadísticas que son importantes, otra que, que también explica el por qué hacer un TIPS, nos damos cuenta de, de razones de, de peso. Por ejemplo, la cirrosis es la quinta causa de muerte no oncológica en el mundo. En Estados Unidos, por cada 100.000 personas, 270 personas tienen hepatopatía crónica y es la causa principal de hipertensión portal. A esta a su vez, la hipertensión portal es la causa principal, casi en 40 o 50% de varices esofagogástricas, y de estas son responsables hasta el 90% de las hemorragias de estos pacientes. De estas hemorragias, hasta el 20% de estos pacientes en la primera hemorragia puede ser mortal, o sea, se puede morir. Y de estas, los que no se mueren, casi la mitad, 40%, recurren a las seis semanas. Cada vez que un episodio de sangrado se vuelve repetitivo, la sobrevida empieza a disminuir de manera dra dramática. Adicional, luego de un primer episodio hemorrágico, la supervivencia a un año, ni siquiera en corto tiempo a un año, se reduce en un 50%. Entonces, yo creo que la primera respuesta del por qué hacer un TIPS es esta. Sencillamente porque los pacientes se mueren. Estos pacientes con hemorragias digestivas se mueren cuando no hay otras alternativas cuando la alternativa endoscópica no funcionó, cuando una derivación diferente no se puede hacer de manera quirúrgica, bueno, por, por mil razones, porque el tratamiento médico fue refractario, porque la patopatía progresó, porque la hipertensión progresó. Estos pacientes que no tienen otras alternativas, estos pacientes fallecen. Entonces, yo creo que la respuesta a esto es por qué es importante hacerlo, es porque realmente estos pacientes pueden llegar a fallecer. Ya después viene la segunda pregunta de, del listado inicial que les, que les dije, y es, ¿puedo hacerlo? Pues, vamos a ver. Este, esta es la estadística de patopatía crónica a nivel mundial. Como podemos ver, eh, pues, en general Colombia no se ve muy, con mucha incidencia, pero esto viene progresando. Esto es esta, datos del 2016. De, de, aquí, de ese año para acá, eso ha aumentado más todavía. Aquí podemos ver que tiene alta incidencia eh, México, Perú, Bolivia... África, Asia también, parte en Europa. Y si nos adentramos más en Colombia, ya en el 2020 estadísticas un poco más actualizadas, eh, se ha centrado un poco la población hacia, la, hacia los departamentos eh, más representativos del país, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Quindío, eh, está también Bolívar, Atlántico, eh, y hacia el sur se empieza a incrementar, empieza a dar un incremento en la, en la incidencia. De hecho, Nariño, eh, hasta hace poco, hace poco estuvimos, hace aproximadamente un mes, dos meses con el doctor López, que probablemente esté aquí en la charla, hicimos el primer tips de Nariño, el primer tips de Nariño hace casi un mes y medio. Y miren que la incidencia no es tan baja. Entonces realmente hay mucha más enfermedad en cantidad que soluciones que a veces se lo puede plantear al paciente. Entonces esto nos tiene que llevar a pensar a que de definitivamente debemos hacer más, ya sea por convicción propia o tratando de liderar un proceso de cambio dentro de, nos, de nuestros hospitales. Sabemos que es difícil, probablemente no es nuestra labor eh, principal eh, el ser administrativos, pues no nos, a veces no nos compete, pero lo que sí es cierto es que cuando uno demuestra la necesidad de, de, de un procedimiento o la necesidad de... de de poder impactar positivamente en la salud de estos pacientes, se puede llegar a hacer algún cambio. Entonces, definitivamente depende, depende de si es que tenemos la convicción para hacerlo o podemos lograr encontrar la infraestructura necesaria para hacerlo. Eh, sin embargo, sea lo que sea, debemos trabajar en ello. Por lo menos eh, la charla de hoy está eh, motivada y está enfocada a tratar de que esos radiólogos eh, a los cuales están empezando a, a, a quererse meter en este procedimiento o llevan pocos procedimientos, pues que los próximos que lleguen digan, soy capaz y, y vamos, vamos a hacerlo. Después de que nos entendemos el por qué es tan importante el TIPS, decimos, sí, lo vamos a hacer, eh, puedo hacerlo, entonces ya empieza la preparación como tal. Cuando a mí, por ejemplo, me llaman para, para un procedimiento de estos, están normalmente las cosas que, que yo pido. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la indicación? Entonces, sangrado, listo. 
Eh, tiene exámenes de sangre para mirar las plaquetas, tiempo de coagulación, qué, tanto, eh, qué tan altas están las bilirrubinas o no. Le pido siempre un ecocardiograma, es importante mirar si hay insuficiencia derecha en este tipo de pacientes, si hay hipertensión pulmonar, especialmente severa, cuando es mayor de 45 milímetros de mercurio. Le pido el MELT, el MELT es, es el modelo de enfermedad, eh, de enfermedad hepática, donde hasta cierto punto de corte vos puedes anticipar o, o predecir que el paciente tiene una alta tasa de mortalidad. Yo lo manejo hasta 18, hemos hecho MELD de un poquito más, pero normalmente el punto de corte es 18, ese es una, un, un score que te da ya sea medio por el sodio, bilirruina, creatinina, INR. Entonces, y normalmente ese dato te lo dan los hepatólogos y si es mayor de 18, si hay un cambio drástico en la, en, en la tasa de mortalidad en estos pacientes a los tres meses después del TUCH. Prácticamente brinca del 13% de mortalidad en un mes de 18 a 36% en un MED superior. Obviamente debe estar con un antibiótico, vamos a atravesar hígado, eh, bilis, eh, es necesario. Eh, siempre tener una unidad de cuidados intensivos. No digo que para todos los pacientes, quizás los pacientes iniciales sean, sean los que necesiten eh, esta unidad de cuidados intensivos mientras se coge eh, cierta curva. Sin embargo, eh, eh, hay pacientes en los que todo va muy bien y, y puede que, que salgan a, a piso, pero a piso cuidados. Yo, yo empezaría, si voy a comenzar los primeros tips iniciales, iría siempre con una unidad de cuidados intensivos. Es un apoyo grandísimo para lo que se viene con estos pacientes después de cambiar esa hemodinamia portal. Es importante socializar el procedimiento con todo el equipo, decirle a los auxiliares qué se va a hacer, a los tecnólogos, al anestesiólogo, a los intensivistas, el hepatólogo que esté pendiente del caso. Yo sé que hay sitios donde el patólogo no está presente, pero eh, poder tener eh, a la mano a alguien por lo menos virtual, pues en estos tiempos en donde se hace un poquito más accesible todo. Y, y los dos más importantes, imágenes y la preparación de la sala. Eh, yo recomiendo anestesia general, y aunque se pueda hacer con sedación profunda, pero normalmente estos pacientes pueden durar o una hora o seis horas, dependiendo. Entonces, el promedio son dos, tres horas. Yo creo que anestesia general va bien, colocar sonda vesical por el mismo, pues por lo mismo, por el tiempo de, de duración. Y para sintesis, si estás pensando en un abordaje eh, transhepático. Entonces, eh, me voy a tener un poco en las imágenes y en la preparación de la sala. Antes de eso, siempre, siempre, siempre traten de hacer esto muy claro, el consentimiento informado. Eh, yo sé que esto... Esto nos cuesta decirlo, me cuesta a mí decirlo también cuando estoy frente a un paciente, a un familiar de un paciente y les digo, miren, eh, se puede morir. Eh, obviamente no es por asustar, pero pues eh, sí es para ser franco y es necesario ser franco. Eh, sabemos que la, la muerte pues, puede estar en cualquier tipo de procedimiento, ya sea en una biopsia retroperitoneal, en una biopsia pulmonar, así como pueden estar en sus procedimientos, también puede estar en esto. Entonces es importante ser muy claro con este tipo de de, de procedimientos con los familiares, con el paciente, hablar de la encefalopatía, que es el, es el más frecuente de todos, o sea, hasta un 30%. Ya está bajando mucho más con, con las modificaciones de los stents, con, con parte de la técnica que vamos a ver más, tarde, más adelante. Pero siempre sea muy claro con los, con los pacientes, con los familiares, y siempre utiliza la palabra muerte. Se puede morir. No quiere decir que vaya a pasar, pero entre más claro sea uno desde el comienzo, tiene un mejor desenlace las situaciones adversas que puedan presentar. Listo. Entonces, hablemos de las imágenes. Puede ser una resonancia o puede ser un TAC. Entonces, me voy a dedicar aquí al TAC. A mí, yo prefiero, realmente prefiero el TAC. Me parece que, que tiene un poco más de detalle al, nivel, a, al momento de, de planear un TIPS. Entonces, paremos en la fase simple. ¿Qué nos puede hallar una fase simple en un, TAC, en un TIPS, para planear un TIPS? Pues, en estos casos a mí me ha ayudado mucho. Por ejemplo, marcas de referencia. Paciente con una colecistectomía, tiene unos clips quirúrgicos, pues me lo llevo a angiografía y veo que los clips, estos clips quirúrgicos están anteriores a la porta, ¿cierto? Entonces, puedo más o menos guiarme hacia dónde hacia puedo ir funcionando o dirigiendo el sistema, el introductor. 
obviamente pues eh, no, no es que esta sea la única manera de yo identificar mi porta, pero pues sí te puede ayudar a, a darte unos puntos de referencia. En casos donde veas trombosis crónicas o trombosis portales, es muy diferente tener una trombosis portal aguda, subaguda, para un TIPS, a tener una trombosis portal crónica. Algunos, algunos trombos pues se acompañan de calcificaciones y es importante tener ese dato porque te va diciendo qué tan difícil puede ser ese procedimiento o no, o hacia dónde tienes que dirigir la, la, la aguja o el target si lo vas a cambiar o no. Entonces, estos son datos que te puede dar la fase simple que, que son importantes. Eh, en, arteria, en la fase arterial, creo que es muy importante ver la arteria hepática. Recordemos que a veces estos tips pueden cambiar a un DIPS. Pueden cambiar a, a, a un chon portosistémico directo, o sea, de la cava inferior a la a la porta, a veces hasta porta extrahepática. Recordemos que incluso en el tips lo que estamos haciendo es robar flujo de la porta, robar flujo de la porta, de hecho es lo que queremos. Eh, entonces, en ese orden de ideas siempre es bueno tener una arteria hepática competente, permeable, sin trombo, no, no fluida. Y tener en cuenta que pueden haber variantes de las arterias hepáticas. Por ejemplo, miren esta arteria hepática, está saliendo eh, de una trifurcación del tronco celíaco, y mire que está en estrecha relación con la, con la porta. Entonces, pues, es un buen dato que uno quisiera tener antes de, de, de funcionar quizás en esta área. Uno quisiera ir un poco más lateral, un poco más distal. Eh, en la fase venosa, pues, lo, lo, digamos, lo lógico, mirar la permeabilidad de la porta, la vena hepática, la vena cava inferior si está permeable, si hay algún trombo, si hay alguna estenosis. Eso es importante porque... Una cosa es uno cómo se planea el TIPS inicialmente y otra cosa es lo que se vaya dando durante el procedimiento. A veces hay que cambiar la estrategia, como en una, una partida de ajedrez. Es importante eh, la dirección de la vena hepática y la porta. Miren aquí cómo podemos ver la relación entre la vena hepática y la porta, ver más o menos el ángulo, eh, la distancia. Podemos utilizar unas proyecciones de, de los MIP de alta, eh, intensidad que te, de alta densidad que te permiten más o menos tener claro por dónde, por dónde debes planear la función o, o el avance de la, de, 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 del, del sistema. Y hay otros hallazgos relevantes, como pues mirar si hay asitis o no, para colocarle un catéter de paracentesis, por lo menos en este caso tiene un paciente, este fue el, único, el último tips que hicimos, eh, un paciente con una asitis eh, pues, severa, incluso con trombosis de la porta, lo, lo pudimos hacer afortunadamente, Mirar si hay obstáculos en la vía. Esto es un paciente con un, con un TIPS y miren aquí el tumor que tiene justamente cercano a, a, a la desembocadura de esa vena hepática de la vena cava inferior, lo cual pues disminuía la, la probabilidad de que este TIPS estuviera permeable durante suficiente tiempo. Y también mirar la morfología hepática. Mirar, por ejemplo, este caso esto es un caso con una hipertrofia del óvulo caudado, tiene un boot chiari. Entonces, eso te va cambiando el, el, la planeación, ¿no? no tiene una porta en el hilio, no es una porta hepática, tiene casi una porta pues, permeable extrahepática. Aquí se decidió hacer un DIPS, que es el chon directo, y teniendo en cuenta esta planeación, pues pudimos hacer el DIPS desde la vena cava inferior a la porta. Entonces, esto es lo que yo miraría de un TAC antes de llevarlo a a angiografía. Eh, respecto a, a, a la relación de la vena de la porta con la vena hepática, es importante mirarlas. La orientación de las venas hepáticas son muy importantes. Miren esta vena hepática, normalmente se hace de derecha a derecha, no puede hacerlo de medio a izquierda, de izquierda a izquierda. No, lo usual es hacerlo de derecha a derecha, de la vena hepática derecha a la, a la rama portal derecha. Como se ve acá, uno más o menos puede calcular el ángulo que uno después va a ejercer durante, eh, durante el procedimiento con el portagujas. Uno puede llevarlo más o menos a un ángulo de entre 45 y 90 grados. Como estos hígados son tan, tan, tan fibróticos y estás ya dentro de, 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 de la vena hepática, a veces el ángulo no es exacto. Uno, uno aquí lo planea en 45 grados y después va a ver y lo toca hacer uno mucho más allá de lo que uno había esperado. Los ángulos normalmente que yo encuentro que son... Eh, que son óptimos, está entre 45 y 90 grados, eh, aquí podemos también calcularlo, y por ahí derecho podemos empezar a mirar cómo podemos extrapolar esta imagen en la angiografía para hacer la función en donde se recomienda normalmente que es a 2 centímetros 
de la, de la desembocadura de la vena hepática de la cava inferior, que prácticamente el, es el margen lateral del cuerpo vertebral. Entonces, son, son tips que te sirven para ir planeando la, la, la entrada. Esto es como yo, no, no quiere decir que así deba ser, pero pues es lo que yo recomendaría, es como, como nos ha ido bien. Esta es la distribución de, del personal dentro de la sala, visto desde, desde arriba. Aquí tenemos el, el paciente. El paciente puede estar así o puede tener el brazo derecho abierto. Entonces, lo que yo recomendaría es tener dos mesas. Una mesa donde tengas el, el ingreso, el, el kit al sistema, pues, al cuello transjugular y pa, para pasar al hígado. Tendría una mesa aparte donde tuviera solamente el material de punción y el stent. Créame que duele mucho si se llega a caer un dispositivo de estos. Es bastante difícil. A veces de conseguir y pagarlo más difícil aún. Eh, la máquina de anestesia puede estar acá, hacia los pies, hacia el lado izquierdo del paciente. Y el anestesiólogo pues, puede estar también acá. A veces, pues, a veces hacen acá arriba, a, a, a la izquierda, pero podría estar a, abajo a la izquierda sin problema. Y tener en cuenta ayudas adicionales como un ecógrafo o el IBUS en donde exista este tipo de de tecnología. Es importante la distribución de los operadores, el operador 1 debe estar aquí en la cabeza del paciente, el operador 2 debe estar al lado del operador 1, ayudándole a sostener el sistema, las guías y los cambios de catéteres, el operador 3 es vital allí para evitar contaminación, evitar que se caigan las cosas que ponemos en la mesa 1 y el, la cola de las guías, el final de las guías debe estar eh, siempre vigilado por ese operador 3 por todos, pero pues idealmente el operador 3 aquí tiene un papel fundamental. Entonces yo entraría al menos con tres personas. Bueno, ahorita viene la, la cuarta pregunta. Ya que tenemos organizado el paciente, tenemos organizada la sala, la, la preparación, ahorita ¿cómo hacemos un TIPS? Pues primero hay que conocer el material, eso es relevante, eso es importantísimo, conocer el material del que disponemos, más allá del kit transjugular de Cook o del de stent que ya todos conocemos de, del Viator, eh, es el, otro, lo, lo, el resto del material. Ahorita en, a lo largo de la charla les voy dando lo, los, los tips de, de qué material nos puede servir para llevar con éxito este procedimiento. Entonces, pues, esto es lo que ya probablemente todos sepamos. Eh, primero, pues, la función yugular derecha o izquierda, de hecho algunos artículos recomiendan empezar por la izquierda, por el ángulo que es más favorable eh, ahí me ha ido bien con el lado derecho, yo seguiré con el lado derecho y si no puedo pues iré a la izquierda funcionar eh, eh, también se puede si no, si no se quiere ingresar por yugular, también se puede ingresar directamente por la porta, de la porta pasar a la vena hepática o a la cava que es el Gansight, que es, el, es una técnica modificada eh, de, de acceso transhepático sin necesidad de funcionar eh, la, eh, inicialmente la yugular, después hay que funcionarla claramente para hacer una recuperación de la guía, pero, pero se puede empezar por función yugular o función transhepática eh, después sigue ingresar a la, a la vena pero a la vena hepática correcta no es a cualquier vena y eso es importante porque el 90% de el no éxito, o sea, de la falla técnica del procedimiento se da, en, se da cuando elegimos erróneamente la vena hepática a acceder. Eh, después sigue el avance del introductor, el avance del portagujas, devolvemos el sistema a dos centímetros del borde lateral del cuerpo vertebral como lo habíamos visto previamente. Ya veremos identificado la porta en ese momento con diferentes técnicas, puede ser una portografía directa, una portografía indirecta, puede ser eh, una portografía con CO2, también, bueno, un acceso esplénico y después viene el, av el avance de la aguja, la punción, cómo funcionar, eh, realmente no es, hay una manera de funcionar eh, ideal y, y ahí también hay una falla que se ve frecuentemente en la técnica de este procedimiento o este paso, avance del sistema por el parénquima, a veces encontramos eh, un parénquima completamente duro, que, no, que por más de que ya te haya pasado la, la guía la, a la puerta del sistema portomesentérico, no te avanza el balón para hacer eh, dilatación, no te avanza el catéter que utilizaste que era el MPA, es difícil, pero ahí vamos, ahí vamos a dar unos tips para poderlo lograr. 
sigue la plástica del tracto, las dos cinturas, la cintura de arriba que es la, es la emergencia de la aguja de la vena hepática y la cintura de abajo que es la entrada de la aguja a la porta. Después viene la medición eh, de la longitud con un pictel como ya sabemos, el avance del stent y la liberación. Después de esto hay que revisar la morfología del stent, medir presiones y considerar si se emboliza o no luego de colocar el tips. Entonces vamos a ir desen, eh, desgranando cada, cada paso. Antes de eso, eh, reconocer el material. Eh, este, es el, este es el kit de, de, de ingreso para, por vía transyugular. Eh, aquí tenemos, eh, este es un dilatador 12 French. Esta es una, el introductor, que es muy importante, que va con este dilatador de acá. Esta es la camisa de la aguja, la aguja que es esta, ingresa acá esta camisa azul y esto que es eh, la camisa del porta agujas que es este negro, ¿cierto? Este porta agujas que es este metálico que tiene una flecha acá, que tiene la, la flecha en la, en la cabeza, va sobre esta camisa negra y sobre esta camisa negra y ese porta agujas pues va la aguja ingresada. Y tenemos el stent, que es el, el stentiator, eh, donde tenemos... Eh, un, ya sabemos, un pedazo recubierto, otro pedazo no recubierto. Este pedazo recubierto se libera por medio de pullback con el introductor, sacando el introductor. Y el otro pedazo, que es la parte recubierta, se libera alando esta, esta cuerda que, que se ve aquí en esta, en esta imagen. Entonces, vamos a empezar a hablar de los pasos. Aquí hice un, un diagrama de cómo voy a explicar el paso a paso. Entonces, arriba va a aparecer el, el número del paso, va a aparecer la descripción, o sea, la, la teoría, los potenciales problemas de cada paso con la correlación al frente, o sea, con el tips, o con las recomendaciones al frente de cómo resolver estos problemas potenciales. Y van a estar relacionados por medio de estas figuras para que sepamos cuál es la respuesta al posible problema. Y abajo voy a colocar unos ejemplos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, cuando hablamos del paso 1, dijimos, listo, punción yugular, punción de la porta también y de la vena hepática o de la cava. Entonces, ¿cuáles son los problemas potenciales? En este paso, aunque uno no lo crea, realmente puede, te, te, te puede, se te puede complicar un paciente con, por un hematoma. Sencillamente, uno, uno dice, no, la punción yugular es lo que normalmente se hace. Y sí, pues es frecuente, pero, pero tiene una manera adecuada de hacerlo. Entonces, eh, los potenciales problemas en este paso es un hematoma en el cuello, lesión de plexo brachial, neumotórax, dificultad del paso del sistema y lesión de otros vasos. Las recomendaciones es ingrese entre 25 y 45 grados. Trate de no ingresar perpendicular porque el sistema es pesado y es, es rígido. Le va mucho mejor si va un poco inclinado, entre 20 y 45 grados, tampoco, tampoco tan acostado. Pero yo creo que entre 20 y 45 grados uno más o menos lo puede, lo puede, eh, lo puede observar, lo puede, lo, lo, sí, lo puede acercarse al ojo. Pues. Eh, y la distancia hacia arriba de la clavícula entre 3 y 4 centímetros, tampoco tan abajo. No, no estamos colocando un catéter de hemodiálisis, un catéter central, no necesitamos que esté tan abajo, necesitamos que esté más arriba para tener mucho más espacio de maniobrabilidad cuando queramos introducir el sistema. Eh, y el, la parte lateral te puedes guiar con el triángulo de, de Cedilot, que es el triángulo de los dientes de lo, del esternocleido más subido con, eh, con la clavícula siempre hacer un buen barrido ecográfico que incluya el lado contralateral si ya estás viendo el derecho, pues mira al izquierdo por si algo pasa, por si un hematoma expansivo empieza a aparecer, por si tienes estenosis y trombosis que no puedes solucionar pues está bien tener preparado el lado izquierdo y siempre pues la cabeza gira al lado contralateral esto disminuye marcadamente el riesgo de lesión de plexo brachial solamente con la cabeza girada te disminuye ese riesgo entonces aquí tenemos un ejemplo de un hematoma después de una punción yugular y, y de un neumotórax aquí lo podemos ver claramente seguimos en el paso de la punción aquí me voy a ir para los que a veces prefieren este acceso que es el, es el, el acceso transhepático eh, en este acceso transhepático, el problema potencial pues, es el hemoperitoneo, el hematoma del parénquima, o sea, el hematoma hepático como tal, y la lesión de, de la cava como tal. 
Entonces, este, ¿de qué se trata este, este Gonsai? Pues es colocar un lazo en la vena, en la vena cava inferior, ingresar por, la, por el hígado a la porta, colocar otro lazo y sincronizar por medio de oblicuidad o, o, o de fluoroscopio los dos huequitos del, del lazo y atravesar una aguja que ingrese y que se meta en el medio de, de, de ambos, como podemos ver aquí en este antero posterior. Y ya después se pasa una aguja, eh, perdón, una guía, con el lazo se recupera hacia el cuello y ya te queda un through and through que se puede hacer de, de digamos, eh, puede ser incluso más rápido que tratar de funcionar por arriba en el cuello la porta. Pero pues te trae un poquito más de dificultad técnica y eh, está el riesgo siempre de la hemoperitonia. Entonces, para disminuir ese riesgo, en este tipo de abordaje se recomienda drenar la citis y una vez que salgas, embolización del tracto. Yo sé que hay muchas técnicas, se puede embolizar con coil, se puede embolizar con gel foam, se puede embolizar con muchas cosas. Eh, yo, en lo, que, en, en lo que he visto, va muy bien con lipidol e histoacril. Eh, a veces hay riesgo de que se te vaya un poco hacia la porta, eso puede pasar, pero, pero el que mejor tapa esas, esas, eh, esas hemoperitoneos post punción es el lipidol con el histoacril, en relación 1 a 1, 1 a 2, tampoco tan diluido para que no viaje tanto. Eh, para el hematoma hepático de la lesión de la cava, pues utilizar los dos lazos, como lo dije, tratar de sincronizarlos en la misma imagen y acceder con una, con una aguja, idealmente la aguja inicial debe ser una aguja de micropunción, una chiva 22 puede ser, y después pasar una guía 0, 0.18. Listo, pasamos al paso 2. Entonces, ya una vez ingresamos a la yugular, vamos a tratar de avanzar hacia la vena cava inferior. Eh, aquí, hacia la vena cava inferior y después a la vena hepática, pero a la vena hepática correcta. Entonces, ¿cuáles son los potenciales problemas en este paso? Eh, primero, pues podemos encontrarnos la dificultad del paso de la guía a la vena cava inferior. A veces choca con, con la aurícula y choca con la válvula y choca y da y nada y nada y uno le da. Es difícil. Mi recomendación es para que pueda avanzar a la, a la vena cava inferior es utilizar una guía recta y rígida. Eso dará más facilidad para pasar a la vena cava inferior y también utilice las apneas. Eso también puede servir bastante. Eh, luego viene, listo, ya pudimos pasar a la vena cava inferior, canalizamos la vena hepática. Allí podemos encontrar un ángulo que puede ser a veces muy cerrado, muy horizontal y puede ser un poco más difícil. De, de ingresar, eh, podemos utilizar en esos casos eh, un catéter, pues el MPA que viene con el kit o, o un hockey stick o el Simon 1, que también te puede servir para ingresar a esa vena hepática, las que son muy horizontales. Digamos que una vez que ingreses, ya tienes que decidir si tu planeación fue derecha, derecha, yo quiero ir a la vena hepática derecha. Entonces, cojo y entramos acá. Entonces decimos, listo, esta es una vena hepática, ¿Cómo sabemos que es derecha y media en esta proyección AP? A veces es difícil saberlo, yo soy una salema superior, pero bueno, a veces no es fácil. En este caso, tanto la media como la derecha van hacia, hacia el lado derecho en esta proyección anteroposterior. Entonces, con una sola proyección no vamos a saber si es derecha o media. No vamos a saber. Mi recomendación es siempre haga una lateral. Vean aquí este, este ejemplo. En este tag de acá... Esta es la vena hepática derecha, que está en relación con esta rama portal derecha. Miren que la dirección o la orientación de esta vena hepática es hacia posterior. Y miren la media que va hacia anterior. Entonces, si tú tienes esta frontal, hazle una, hazle una, una lateral y te vas a dar cuenta que esa vena hepática realmente va hacia posterior. Entonces, allí confirmas que estás en la hepática que tú querías hacer, que es la derecha. Es una manera, es una... Estrategia muy pequeña, te roba tres minutos, pero te puede, te puede salvar el procedimiento. Esta es la principal causa de fallas técnicas del TIPS, no confirmar en qué vena hepática estás. Yo lo hago con una oblicua o con una lateral, o si tengo muchas dudas, con un convincity, te puede servir. Entonces, y aquí les coloco un ejemplo de, del acceso a esta, a, esta, a esta vena. Miren este ángulo, es un ángulo difícil. De pronto, para este tipo de, de venas, un, un Simon 1 te puede servir. 
seguimos en, en este paso 2 en donde ya lo que queremos hacer, lo que intentamos hacer, es, listo, vamos a hacer, eh, según lo que, lo, lo que encontremos, pues, si no encontramos una, una buena manera de llegar de la vena hepática a la vena porta, podemos pensar en un, en un DIPS, en un, en un shunt port, eh, portosistémico intrahepático directo, o sea, de la vena cara inferior a la, a la vena porta. Miren este ejemplo de acá, este ejemplo duramos casi cuatro horas o seis horas dándole a este paciente, Miren, es un bootcary de libro, pues, gigante, gigante. Cuando pensemos en hacer un dips, podemos encontrarnos eh, con que definitivamente es muy largo el, el trayecto entre la vena cava inferior y la vena porta. Miren cómo están separados y más con ese nódulo de regeneración o, o con esa hipertrofia. Entonces, ¿cuáles son los potenciales problemas si de pronto nos llega el caso y no, no queremos ir a la vena hepática, sino que queremos ir a la vena cava inferior, ¿cierto? Y queremos transformar todo a un DIPS. El potencial problema inicial es un hemoperitoneo. Por eso, esta vena cava inferior debe ser la vena cava inferior retropática, más o menos entre T10 y T12. Yo recomiendo abrir un poco el ángulo del portagujas del sistema, abrir un poco para que caiga un poco más en eh, sentido caudal hacia la porta, que está más lejos. Eh, puede quedar corto el estén, es otro potencial problema. Para esto, tenga siempre a la mano stents recubiertos para alargar. Siempre a la mano stents recubiertos para alargar. Eh, como lo dije, porta es distante, el taller es más difícil, podemos hacer una portografía indirecta, como en este caso, en este video. Aquí estoy con una portografía indirecta. Miren que no tenemos prácticamente venas hepáticas, entonces se nos cambió el procedimiento. Y aquí se anguló un poco más el sistema. Y allí empiezo dirigiéndome y orientándome con ese introductor desde la puerta. Ahí se intenta con la guía, se intenta con la guía. Hasta que pasa. Este es el otro potencial problema. Una vez que pase, se le desplegó el, el, el stent. Y como podemos ver, es un stent eh, corto, que ha quedado corto, llega solo hasta acá. Este caso fue alargado con un viaván. Y como podemos ver, el resultado pues, es óptimo. El paso 3, 4 y 5, que es la base del introductor y portagujas de evolución de sistema 2 centímetros del borde lateral del cuerpo vertebral. Esto congrega los dos tres pasos. ¿Qué potenciales problemas podemos tener acá? Lo que vimos ahorita, el ángulo puede ser muy cerrado entre la vena hepática y la vena cava inferior. Eh, para avanzar el sistema eh, se puede aprovechar la inspiración del paciente. A veces cuando es tan cerrado el ángulo eh, no te deja la respiración. Entonces cada vez que va inspirando va metiendo un poco el sistema, espera la inspiración, va metiendo un poco el sistema. Eh, el otro problema es que tienes poco soporte o rechazo del sistema hacia la vena cava inferior. Eh, yo recomiendo aquí hacer un, un pequeño, en la parte floppy de la guía que vas a tener en ese momento, una amplia zona al underquiz, eh, hacer un pequeño remolino en la parte final para que sea dos y tenga más soporte al final en ese parénquima. Eso son una estrategia chiquitica, pero te puede servir. Y siempre tratar, si el introductor te logra pasar, colócalo lo más, colocarlo lo más profundo que se pueda. Cuando hablo de profundidad hay que tener en cuenta que se debe hacer avanzar con el dilatador hasta cierto punto. No avanzar todo con el dilatador porque puede romper la cápsula. Entonces, avanzar hasta el, con el dilatador hasta cierto punto, cuando ya sepas que te está saliendo, te está yendo más hacia, hacia casi un, un, una morfología en cuña de, 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 del hígado, te está saliendo de, de, de la sombra hepática, Ahí dejas el dilatador quieto y avanza solamente el, el introductor. Como se, se ve aquí en este caso, aquí se ve el, el, la, la, el remolino en la parte floppy, aquí está en cuña y aquí vamos devolviendo después el sistema ya con la aguja. El paso 6, pues es importante pues, claramente identificar la puerta, hay varias maneras de hacerlo. ¿Qué potenciales problemas podemos tener acá si hacemos funciones repetitivas o si no tenemos claro la puerta hacia dónde puede estar? Pues lo primero es funciones arteriales, funciones de la cápsula, funciones biliares. Aquí tenemos un ejemplo de una función arterial, todo un sistema metido en la, en la arteria, 
Aquí podemos ver la gastrolinar, la hepática propia, común, lado izquierdo, lado derecho. O, eh, podemos ver aquí una colangiografía hecha desde el cuello, innovador. Y podemos ver un hematoma gigante al lado, bueno, gigante, pero moderado hacia el lado de, de, de este tips. Entonces, eh, ¿cómo podemos disminuir este riesgo? Pues haciendo una prevención adecuada desde, la, desde el angiotac, como ya lo vimos, o desde la resonancia. Hacer una portografía indirecta, como ya lo vimos acá. Hacer una portografía con CO2, como se ve aquí en, este, en esta imagen. Y también una portografía indirecta. Puede ser desde el tronco celíaco, desde la arteria mesentérica, donde se puede ver la porta desde la arteria mesentérica o desde la arteria o desde el tronco celíaco. Se espera, se puede hacer con 20 cc, se espera un rato hasta que la porta se pinte y se puede después dibujar en la pantalla del angiógrafo. También se puede utilizar el IUS. Desde la, desde la femoral, ven acá inferior y se ve cómo la aguja está tratando de llegar a la, a la porta. Y no olvidar el acceso esplénico, que es muy bueno, pero tiene sus connotaciones especiales. Por ejemplo, miren en este caso, este paciente es un niño de 3 años, prácticamente, pues, no tiene porta intrahepática y las hepáticas tampoco es que estuvieran muy accesibles. Entonces, eh, intentamos hacer portografía directa en este caso, no lo logramos. Entramos por el vaso y pudimos pintar esa porta. Siempre que entremos por el vaso, recordar hacer embolización del tracto de salida otra vez con lipido listoacril o... Después de que entremos a la vena esplénica, siempre tengamos una, un catéter en la arteria esplénica, en la arteria, y embolizar el pedazo por donde entraste con, con el introductor. Eso te puede disminuir el riesgo de hacer como una embolización profiláctica. Entonces, este, este es el caso de este niño. Entramos por, por el vaso. Ahí colocamos de target un balón. Inflamos un balón, lo perforamos con, el, con la aguja. Y ahí estamos tratando de avanzar la guía una vez perforado el balón. Como estos balones están, están desinflados, pero están rugosos y, y, y no son lisos, pues hace un poquito difícil la, la entrada de la guía. Pero bueno, ahí vamos, vamos. Otra, otra característica especial en estos casos está en el paciente. Estamos prácticamente desde la cava inferior a una porta extrapática de un niño de 3 años con sangrado. Y ahí se, se hace, se, se hace torque hasta que puh, avanza, avanza al el eje mesentérico. Bueno, el paso 7, ahorita viene el, cómo hacer el avance de la aguja y realizar la punción y pasar la guía. Una vez que avancemos la aguja, lleguemos a la puerta, utilicen guías largas. Especialmente, me, a mí personalmente me gusta mucho la guía hidrofílica de 260, la de Terumo. 260 centímetros. Con eso no te vas a preocupar si el sistema te quedó corto o no. Entonces, los potenciales problemas en este paso es que se daña la aguja. ¿Por qué? Porque el hígado es durísimo. Entonces, para disminuir ese riesgo, eh, en realidad la punción, voy a colocarlo aquí en este video. Aquí viene, este es el introductor, aquí ya nos hemos devuelto, aquí viene la aguja nos vamos devolviendo un poco más. La, la aproximación de la aguja al parénquima debe ser suave. Debe ser suave, pero por lo menos que penetre un milímetro de ese parénquima, uno lo siente. Y ya después de ahí, haces una fuerza constante hacia abajo. Eh, se puede hacer un poco de trill, se puede girar, normalmente puede ir bien así, pero eh, traten de no hacer la punción de golpes. Eh, por lo menos en el comienzo, del encuentro entre la aguja y el parénquima, cuando se hace esa punción de golpe, ahí es donde se empieza a doblar el sistema, como podemos ver acá. Se dobla y la aguja se dobla y ya te queda doblada. Entonces, ahí empiezas a decir, ¿qué utilizo ahora? Entonces, mi recomendación o lo que yo hago, yo cuando sé que, pueda, no, que posiblemente me pueda quedar sin aguja, yo trato de tener otro kit adicional para cualquier cosa que se caiga. A veces hacemos proctoraje a, a ciudades lejanas, y donde se nos caiga una aguja, pues se acabó el proctoraje y se acabó el, se acabó el viaje. Entonces, siempre hay que tener dos kits, 
También te puede servir otras agujas con la pinto que te pueden servir, incluso la parte trasera de la Lunder Quiz, si, la, si la, le colocas la camisa azul de la, de la aguja, te puede servir también eh, como, como aguja eh, alternativa, pero pues no es lo ideal. Eh, y aquí pues confirmamos que estamos en la porta y ahí ya tratamos de pasar la, la guía. Paso 8 y 9 es el avance del sistema por el parénquima y plaste del tracto. Como les dije al comienzo, potencia el problema, es que es un parénquima completamente fibrótico, no deja a veces avanzar el catéter, se pasa la guía, tratas de pasar después el catéter MPA que es el azul, de, el del sistema, el que viene con el kit, y no te avanza porque normalmente los catéteres son 5 French, son no hidrofílicos y, y el parénquima es completamente rudo, es, es, hace mucha resistencia. Entonces, eh, si no te avanza el catéter para poder hacer el cambio para una guía más rígida, entonces yo utilizo estas cuatro opciones. Me paso a un catéter 4 French, 4 French hidrofílico, el no taper va muy bien, puede ser incluso un vertebral, no, hidro, hidrofílico, que puede que te solvente ese problema. Si no, me voy a un balón que tenga un mejor perfil del que trae el, el, el kit. A veces el, el kit viene con balones de 8 o 10 y el perfil a veces no es tan bueno para este tipo de, de, de hígados tan cirróticos o tan fibróticos. Entonces, si yo quiero avanzar mi balón para poder hacer el tracto y no lo logro con eso, entonces puedes abrir camino, ya sea la hidrofílica, para pasar una guía rígida eh, un catéter hidrofílico para pasar una guía rígida larga o utilizar un balón de un mejor perfil. Ahí están Mustang, Powerflex, bueno, hay una cantidad, especialmente va muy bien los de 4 o 6 milímetros de, de diámetro y de longitud de 2 centímetros a 4 centímetros. También, si esto no sirve, el paso que sigue es un introductor largo, va muy bien un 7 French de 45 centímetros, un arrow puede ser que es flexible pero te da un poco de resistencia, ese introductor lo debes poner dentro del introductor que ya tienes, dentro de este introductor, que es un 10 French, pasas allí el arro y con esto te da un poco más de avance y puedes avanzar el sistema. O si definitivamente nada de esto da, entonces puedes hacer un acceso esplénico y con el lazo coger la guía y hacer un true and true para que tengas la mayor rigidez posible con tus manos y ahí sí avanzar el sistema. Ese sería el último paso. En el paso 10 y 11, eh, que es donde ya vamos a medir qué vamos a usar y vamos a avanzar el stent y después a liberarlo, ¿qué potenciales problemas podemos encontrar acá? Pues puede quedar corto el stent en el lado hepático, o sea, en el lado de la vena hepática, o puede quedar parte recubierta en la puerta. Para solventar esto, yo recomendaría utilizar pues, lo que siempre usamos, que es un picté centímetrado, pero siempre dar un centímetro de más hacia el lado de la cava inferior, hacia el lado de la, de la vena hepática. Eh, y siempre mantener al lado del stem, mantenerlo eh, rígido, no, no sacarlo obviamente, pero siempre haciendo la fuerza hacia atrás. Eh, ojo, siempre utilizar el vehículo, que es este transparente que ven acá, eso no se puede sacar. ¿Por qué? Porque el stem que puede quedar atrapado en el introductor y eso no hay manera de volverlo a solucionar, te toca prácticamente abrir otro. Algunas veces uno trata de, de, de reenvainarlo, pero eso no queda igual. Y estos son procedimientos que, que tienen su nivel de complejidad y, y es mejor no correr ese riesgo. Entonces, un potencial problema es que les estén queda atrapado en el introductor. Para esto, yo recomiendo siempre utilizar el vehículo transparente del stem y siempre tenga un lazo en caso tal de que ten, tenga, que se le haya soltado adentro y quiera simplemente sacarlo. Entonces, aquí tenemos, este es el vehículo transparente, aquí tiene una marca negra, como podemos ver acá, que es el indicador, y esto debe quedar justo en la válvula del introductor. Y ahí sí se avanza el stent azul sobre el vehículo transparente y sobre el introductor. Al comienzo se puede sentir un poco de resistencia, pero es normal. También la liberación del stent en área no deseada, justamente por, por, por esto, y, y porque hay otro error grande, que es que cuando se avanza el stent, no se avanza el introductor. El introductor tiene que estar antes de liberar el stent tiene que estar sí o sí en el lado portal para poder hacer el pullback, que son los dos centímetros iniciales del, del, del stent, que es la parte no recubierta, y ya después se, se termina de retirar el introductor y se saca y se da la, el, la, la cuerda para, retirar la, para liberar la parte recubierta. Este es un ejemplo 
eso de la literatura donde se, se partió un, un stem, quedó en la aurícula derecha y nos tocó ya los acardiotomía. Eh, de aquí voy a mostrar la liberación del stent. Este es el introductor avanzado hacia el lado portal con una guía rígida. Entonces se hace un pullback de esa parte no recubierta del stent en el lado portal. Tiene tres marcas. Esto de aquí a aquí es la parte no recubierta y de aquí a aquí es la parte recubierta. Una vez estando acá, se retrae el introductor para poder liberar la parte recubierta. Y podemos alar el sistema. Al alarlo nos damos cuenta que sentimos un poco de resistencia, que ahí te marca la entrada de la aguja al, al lado portal. Ahí vamos. Y ya después se viene la... Ahí ya empezamos a alar. La cuerda y se libera el resto del stent. Paso 12. Ya lo liberamos. Vamos a probarlo. Miren la morfología del stent. Miren presiones. Las presiones también se pueden medir. Eso depende mucho de, la, de los hospitales, de los protocolos. A veces miden presiones al comienzo, otras veces solo al final. Pues, eh, cuando si quieren medir al, al comienzo se miden desde la vena hepática en cuña. Eh, o medir presionadas al final eh, en todo caso la que sí no puede faltar es la del final eh, problemas potenciales en este caso liberamos el estén, encontramos estenosis intraestén, por esta misma estenosis se puede dar una trombosis que haya un flujo no preferente en el estén o que persistan las colaterales como podemos ver acá en, en esta imagen cuando hablo de flujo no preferente es que cuando vos tenés un TIPS cuando vos tenés un stent de estos, la mayoría del flujo debe irse por el stent. Debe solamente insinuarse las, las ramas portales que quedan y no debería verse las colaterales. O sea que esto te marca que el flujo intra está lento, se debe mejorar. Y si vemos esta imagen de aquí de la izquierda para nosotros, vemos que hay una estenosis significativa. En este caso, si tienes un gradiente de presión en el que no estás contento, digamos 18... 17 porque el gradiente de presión ideal para el manejo de las hemorragias es menor de 12, menor de 12, no menor de 8 porque te pasa al otro lado de encefalopatía, o sea que entre 8 y 12 está bien. Eh, cuando tengas esta, esta morfología vale la pena quizás hacer dilatación. Sin embargo, estas estenosis pueden ser nuestras amigas. Y la razón es esta, este es el único punto, el único paso de todo el procedimiento en donde puedes evitar la encefalopatía desde antes, después si se si hace encefalopatía uno puede reducir el TIPS y está bien, pero este es el único paso durante la, la realización del TIPS donde puedes calibrar o disminuir el riesgo de encefalopatía estas estenosis antes de dilatar mida presiones siempre mida presiones y mira el flujo porque si el flujo está bien, las presiones están en 10 y tiene un flujo preferente, así tenga estenosis, no es necesario dilatar. Si usted dilata, por dilatar, porque antes era uno de los pasos, eh, hace estenosis el estén, dilato con un balón de 8 o de 10, era como el protocolo, era automatizado, ahora no. Piense primero y, y mire, si definitivamente tiene un flujo preferente por el TIPS, si tiene buenas presiones, y si no tiene colaterales, así está estenótico, déjelo estenótico. Si tú mides una presión, o si se mide una presión, un gradiente de presión, y es 8, o no lo mediste y era 8 y lo abriste, te quedó en 6, el paciente te va a hacer encefalopatía. Entonces, este, esto es súper importante. No es obligatorio abrir los tips con balón después de, de liberar. Listo, luego, ¿qué sigue? Pues el paciente va a recuperación, a la UCI, vigilar sangrado, vigilar encefalopatía, las 72 primeras horas son cruciales, siempre el gradiente final va a ayudar, eh, te van a preguntar los hepatólogos el gradiente para ver si ajustan con topanolol o no, para ver la actulosa, todas estas cosas. Eh, si se, se seleccionó adecuadamente este paciente según el MED, debe tener una buena sobrevida, especialmente a los tres meses y también al primer año. Si, si hay alguna sospecha de disfunción en el primer mes, 
yo le pediría un angiotac. Sabemos que hace un efecto, un artificio de reverberación el stent en las primeras dos, tres semanas eh, que se termina de, de, de ampliar. Entonces, no empezaría con un Doppler. En las primeras tres semanas o un mes empezaría con un angiotac si hay, si hay sospecha de disfunción. Luego, si le quieres hacer un control, pues el Doppler va bien. Y antes de la endoscopia, eh, antes de dar salida, perdón, siempre hacer una endoscopia de control para ver cómo quedaron esas varices. En conclusión, creo yo que debemos hacer más tips, eh, debemos llegar a tener una motivación personal, eh, de hecho lo, lo hemos estudiado, fuimos a prepararnos, es momento de, de hacer más. A veces no depende de nosotros, es cierto, eh, depende de la infraestructura y del hospital, pero podemos plantearlo como un proyecto institucional, ser líderes en eso también nos cabe algo de responsabilidad en ello. Eh, claramente requiere una adecuada planeación y preparativos, hay muchos pasos, cada uno tiene sus problemas potenciales, puede que todo vaya derecho, pero también así como pueden haber problemas potenciales, también hay muchas posibles soluciones para esos problemas. Hay varios planes, varios tips para lograr el tips. Se requieren obviamente más sesiones académicas para buscar la motivación del gremio en este procedimiento y recuerden como en todo, si no lo hacemos nosotros, lo hacen otros. Eh, también se requiere cada vez más tips, por lo cual debemos estar capacitados para ello. Esta es eh, las páginas nuestras de intervencionismo en, en Instagram, en Facebook. Este es mi correo personal que me quiera escribir a la orden y también Radio Lili que tiene eh, YouTube, eh, YouTube, si no estoy mal, sí, YouTube, Instagram y también Facebook. Y muchas gracias. Muchas gracias, don Sebastián, eh, por tu charla. Estuvo muy didáctica, oportuna y práctica con los tips que nos diste para, para resolver cada uno de los problemas que se pueden presentar en el, en los paso, en el paso a paso de la realización de este procedimiento. Que quizás es uno de los procedimientos eh, más desafiantes de la realización de este, con la combinación de, 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 de abordar el cutáneo y eh, vascular. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Por ahí hay una pregunta. Dice, ¿quién tiene, la, ¿quién tiene que proporcionar el consentimiento informado? Ya que muchas veces son pacientes solicitados y no los traen o, o, o no está en un caso de ser estudios con ellos. ¿Quién lo debe explicar? ¿Quién tiene que proporcionar consentimiento informado? Nosotros, el que va a hacer el procedimiento. De, debe ser así. Y no solo en este procedimiento, sino en, en, en todos los procedimientos en los cuales nosotros seamos los directamente implicados. Debe ser explicado y debe ser abordado y, eh, con todas las posibles complicaciones y beneficios del procedimiento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces aparecen más preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio. Y a ti, Juan Sebastián, por tu tiempo. Gracias. Más gracias. Y eh, gracias. Bueno, buenas noches a todos.